hiciste un vídeo, estaba andando ahí en esa especie de placita, se me acabó la batería o algo, me acabo de pillar un, un bicho que viene a ser cinco horas de energía, una especie de Red Bull o algo, y un poco de azúcar. Bien, os voy a ir contando, vamos a ir siguiendo por el pasillo hacia la Poker Room, os voy a ir contando lo que he anotado ahora y, y a ver qué pasa mientras me tomo el asunto este. Eh, a Matos le acaban de dar un, un golpe, me, me dijo que estaba en 140.000 ahora, una mano así medio cruzada. Eh, Iván está en 200.000, Pitu está en 90, eh, Flaco está en 300, pero la mala noticia es que Sergio eh, ha saltado, Tenía, estaba ya cortillo. Tenía KJ y cayó en el flop dos reyes y pasa que el otro tenía rey, tenía el otro rey con dama, le ganó por kicker por lo visto. Entonces la mesa de tres españoles se quedan dos. Eh, ¿Qué más? Luigi, Luigi, me ha dicho que está en 90, me ha contado una mano que ha perdido hace poco un bote así medio gordo. Muket, le he preguntado por el asunto de su mesa y me ha dicho que la mesa es, es agresiva. Pero vamos, que esperaba que fuera mucho más. Esto de aquí a la izquierda es el... Vamos, aquí está el póker, el, la, la habitación, vamos, el, la suite de full tilt. Pero aquí no te dejan entrar, si no el Red Pro invitado. Eh, la verdad es que no entra todavía este año. Y aquí está la Poker Kids. En esta habitación el año pasado, por ejemplo, esta creo que se llama La Miranda. Sí, se llama La Miranda. Aquí es donde Mickey el año pasado jugó la... El torneo de 27 triple draw. Este año es el Poker Kitchen y ahí al fondo tenéis la, la tienda que vende las típicas camisetas y tal. Y esto es el Bad Beat Bar, que vamos, que es básicamente una chapucilla que han hecho y han mezclado el Poker Paluza. Y, y nada, está aquí un par de sofás, un, un simulador de golf. Es donde he revenido casi se gana una entrada en Main Event. Tienes que meter un hoyo en uno y se quedó a a un metro del... a ver si está aquí alguien dándole y qué más, bueno ahí al fondo antes había unos... antes había un, unas típicas movidas y típico en plan con fichas de poder con tu cara, barajadores automáticos y se ha quedado... bueno yo que estaba más contando, ah, estaba hablando de, de esto, bueno, entonces eh, tengo varios jugadores perdidos porque la Pavilion está bajando a un muy buen ritmo y ya se habrán mandado para el Amazon a varios jugadores como David García, Ventura, y los tengo, los, no los tengo muy localizados. Eh, y bueno, ahora nos vamos a ir a la Amazon, que es donde está el percal. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a seguir un poco más por el pasillo y tal. A ver si hay suerte y nos cruzamos con, con alguna cachonda. La historia es... Vamos, esto es aquí a la izquierda está la, la pavilion. Como os he comentado, no puedo grabar nada. Y bueno, muy, mucho menos una mano. El tema, si, voy a, si pides permiso, te acompañan un ratito para que hagas el típico así vídeo rápido. Pero nada, al otro mundo. Esto aquí es el pabellón del Phil Helmut, de Ultimate Bet. Este es otro de, de invitación. Bueno, la verdad es que estos son todos de invitación. Sencillamente en, en Everest nos acogen, porque hay varios jugadores de Everest y tal, y, y estamos allí metidos siempre. Curiosamente este año creo que no han puesto, este Stars no ha puesto. Eh, esto aquí es la Registration. Este creo que es para los que... Vienen con cheque o preregistrados, ahí está el de, el de pagar a Tocateja. Y ahí también se cobra. Ahí al fondo a la derecha está la sala de prensa. Esto ya es la Amazon. Y esto es el Everest. Pero vamos que hasta aquí hemos llegado.